Hoy vamos a platicar sobre nueve cosas que debes sacar de inmediato de tu habitación, porque atraen pobreza y arruinan. ¿Te has dado cuenta de que, sin importar cuánto trabajes, cuántas visiones pongas en práctica o cuánto medites, todavía te sientes atrapado en la escasez? Bueno, compa, el problema podría estar justo en tu propia habitación. Ciertos objetos con los que nos rodeamos pueden bloquear la abundancia sin que nos demos cuenta siquiera. Voy a compartir los nueve objetos más comunes que bloquean la prosperidad y que podrían estar escondidos en tu habitación. Al retirar estos objetos específicos, cambiarás la energía y abrirás espacio para nuevas oportunidades, fuentes de ingreso y riqueza de próximo nivel. Prepárate para despejar el camino hacia la prosperidad. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de que hayan hecho clic en este vídeo hoy. No sé ustedes, pero solía tener dificultades para mantener mi habitación libre de desorden y tranquila. Siempre parecía desordenada y caótica, y ese caos también se reflejaba en mi cuenta bancaria. Pero luego descubrí que ciertos objetos que mantenemos en nuestras habitaciones pueden realmente atrapar la energía estancada y bloquear la prosperidad. Así que, en este vídeo, quiero compartir nueve objetos específicos que bloquean la prosperidad para sacar de tu habitación lo más pronto posible. Prepárate para despejar el camino hacia la abundancia. Déjenme saber en los comentarios si también tienen dificultades para mantener su habitación libre de desorden. Es importante señalar que estos cambios no convertirán a una persona pobre en millonaria ni harán significativamente más rica a una persona ya adinerada. Las transformaciones económicas más significativas vienen de un cambio completo de identidad, aprendizaje y habilidades. Lo que estamos discutiendo ahora cambiará la trayectoria desde donde te encuentras actualmente y te elevará, ya sea que seas rico, pobre o estés en algún lugar intermedio. Sacar estos objetos estancados de tu habitación mejorará tu situación financiera actual. Todo se trata de cambiar tu energía y mentalidad. Ahora, vamos a los nueve objetos a retirar para la abundancia financiera. En primer lugar, podrías sentir que es normal y que nadie se enterará, pero son calcetines solitarios y ropa interior desgastada. Tira cualquier cosa con agujeros, rasgaduras o sin pareja. Empecemos con esto porque es una acción tan sencilla que puede causar un gran cambio de energía. Nuestros calcetines y ropa interior son objetos que usamos cerca de la piel todo el día por lo que absorben nuestra energía. Cuando están desgastados, emiten señales de carencia y limitación. Piénsalo, los calcetines solitarios representan incompletitud o no tener el par completo. Mientras que la ropa interior con agujeros o rasgaduras significa que literalmente no está siendo completamente cubierto energéticamente. Esto envía un mensaje de que no mereces ser completamente apoyado y abundante. Cuando estés listo para invocar la prosperidad, el primer paso es sacar estos objetos desgastados de tu espacio íntimo. Abre espacio para nuevas piezas de ropa interior de alta calidad que te cubran y apoyen completamente. Esto le enviará a tu mente subconsciente el mensaje de que estás listo para rebosar de abundancia. Honra tu valor y alineate energéticamente con la conciencia de la prosperidad. Un cambio tan simple, pero tan poderoso. El siguiente objeto son las prendas viejas que ya no usas. Revisa tu armario y cajones y deshazte de cualquier cosa que no hayas usado en más de un año. Dona artículos que aún sean útiles para que otras personas puedan disfrutarlos. Las prendas se acumulan fácilmente, especialmente cuando las tendencias cambian o nuestros cuerpos cambian con el tiempo, pero mantener prendas que nunca usamos tiene un impacto energético. Tener armarios rebosantes o cajones llenos envía un mensaje de escasez, de que no tienes suficiente espacio para tus cosas. 
La energía queda estancada y atrapada. Cuando limpias prendas antiguas que estás guardando sin razón, creas espacio para lo nuevo en tu vida. Energéticamente, envías una señal de disposición para el crecimiento, el cambio y nuevas oportunidades. Así como tus cajones tienen espacio para ropa nueva, tu vida tiene espacio para una nueva abundancia. Entonces, haz una limpieza en tu ropa no utilizada. Si los artículos aún son utilizables, bendícelos y pásalos a otros necesitados. Ve tu ropa como un canal de abundancia. Cuando esté limpia y abierta, la prosperidad puede fluir a través de tu vida sin obstrucciones. Se siente tan bien. Luego, tenemos libros polvorientos que nunca volverás a leer. Los libros contienen mucha energía. Si tienes alguno que nunca volverás a leer, dáselo a alguien que realmente lo usará. Los libros contienen la energía de las ideas e información dentro de ellos. Cuando quedan ociosos y descuidados en un estante, esa energía puede estancarse. Piensa en los libros como flujos continuos de conciencia. Si el flujo se detiene, el agua se estanca y se detiene. Cuando nos aferramos a libros que nunca volveremos a leer, creamos bloqueos en el flujo de nuevas ideas y conocimientos en nuestras vidas. Al regalar o donar libros antiguos, mantienes la energía en movimiento. Haz que tus estantes de libros sean una fuente rotativa de nuevas informaciones, en lugar de reliquias del pasado. Esto se aplica a libros físicos, pero también a libros electrónicos o cursos que compraste y nunca usaste. Elimínalos de tus dispositivos o cuentas para que no estés cargando esa energía estancada. Deja que tus libros sean herramientas vivas para el crecimiento. Al limpiar regularmente tu biblioteca de libros no utilizados, abres espacio para nuevas ideas, mentores y abundancia en tu mente y vida. Otro artículo son productos de belleza caducados o no utilizados. Revisa tus productos para la piel, maquillaje, productos para el cabello, etc., y desecha todo lo que esté caducado, como comida. Los productos de belleza tienen un tiempo de vida energética. Cuando usamos productos más allá de la fecha de caducidad, esa energía estancada se transfiere a nuestros cuerpos. Los artículos de belleza vencidos también envían un mensaje de que no te valoras lo suficiente como para usar productos de alta calidad que nutren tu cuerpo. Limpiar productos viejos y caducados, además de los productos que no utilizas, abre espacio para una nueva abundancia de autocuidado. Esto envía una señal al universo de que estás listo para recibir los tratamientos más recientes e increíbles para adornarte. Cuando cuidas tu cuerpo con productos frescos y potentes, amplificas tu radiación de adentro hacia afuera. Esta radiación atrae prosperidad y admiración de los demás. Así que, revisa las fechas de caducidad y desecha cualquier maquillaje, lociones, aerosoles o tratamientos para el cabello que estén caducados. Luego, tenemos zapatos desgastados o dañados. Tus zapatos te acompañan toda la vida, así que usa aquellos que reflejen el éxito. Nuestros zapatos literalmente nos llevan a través de cada día y nos llevan a donde necesitamos ir. Cuando están desgastados, esto nos ralentiza física, pero también energéticamente. Agujeros en las suelas o tacones desgastados señalan que no estás totalmente apoyado energéticamente. Estás perdiendo poder y recursos. Por otro lado, los zapatos que son resistentes y elevados te capacitan para moverte por la vida con un salto en tu paso. Los zapatos desgastados y sin apoyo envían el mensaje de que no mereces abundancia llevándote suavemente por la vida. Si tus zapatos favoritos están apenas un poco desgastados, puedes repararlos pero cualquier cosa realmente desmoronándose debe ser reemplazada. 
Haz una purga de zapatos y abre espacio para nuevos pares o usados gentilmente que te hagan sentir capacitado, motivado e imparable. Ahora, vamos a los accesorios incompletos y cajas de zapatos vacías. Elimina la incompletud y el pensamiento de escasez de tu espacio. Echa un vistazo en tu habitación por pendientes solitarios sin pareja. Cajas de joyas vacías o cajas de zapatos que llevan mucho tiempo vacías. Cuando nos aferramos a pendientes solitarios y contenedores vacíos, energéticamente nos estamos aferrando a la incompletud y a la falta. Recuerda, la naturaleza aborrece un vacío. Los espacios vacíos atraen energía para llenarlos. Por lo tanto, las cajas vacías y los pares incompletos representan subconscientemente áreas de falta esperando ser llenadas. Pero al eliminar cajas vacías y pares incompletos, envías un mensaje de que ya no tolerarás la escasez. Abre espacio para la plenitud, combinando todo lo que deseas. Desecha, Dona o recicla cualquier cosa incompleta y llena tu espacio solo con artículos amados que te eleven. La séptima cosa son cobijas, sábanas o edredones desgastados. Cúbrete de abundancia, no de trazos de pobreza. Tu ropa de cama es algo con lo que interactúas íntimamente todas las noches. Así que sábanas rasgadas o desgastadas llevan energía agotada a tu subconsciente. Piénsalo. Pasas horas envuelto en esas sábanas mientras duermes y sueñas. Ropa de cama dañada envía sutilmente mensajes de falta. En lugar de eso, mereces estar envuelto en linos suaves, lujosos y de alta calidad, para que te sientas cómodo, digno y abundante. Reemplaza cualquier ropa de cama que esté rasgada, manchada o deshaciéndose. Actualiza a sábanas, cobijas y edredones que te hagan sentir bien contra tu piel. Esto envía a tu mente subconsciente el mensaje de que mereces estar cómodo, digno y abundante todas las noches. La desorganización física y energética. Limpia tu espacio del desorden físico, artículos rotos, muebles excesivos, tecnología obsoleta, papeleo y cachivaches que ya no sirven. Mira alrededor de tu habitación por cualquier desorden físico. Esto incluye artículos rotos, electrónicos obsoletos, papeleo excesivo y facturas. Sugiero que mantengas esto en el lugar adecuado, en lugar de tenerlo en la habitación, ya que puede ser útil a veces al hacer contabilidad. Cachivaches que no amas, muebles que no usas, cualquier cosa dañada o caducada. Cuando nuestras habitaciones están llenas de cosas que no necesitamos, usamos o amamos, la energía parece estancada. Recuerda, el desorden en nuestro espacio físico refleja el desorden en nuestra mente. Y el desorden mental nos bloquea de manifestar lo que deseamos. El mismo principio se aplica al desorden energético. Objetos rotos, productos caducados, cables de electrónicos desde hace mucho tiempo. Todo esto crea una energía congestionada y caótica que impide que la abundancia fluya suavemente hacia nuestras vidas. Ve a través de toda tu habitación y limpia todo lo que esté roto, caducado, innecesario o simplemente no amado. Elimina cachivaches, muebles, electrónicos y papeleo también. Abre espacio solo para los esenciales que te sirven y traen alegría. Y finalmente, el último artículo son perchas o ganchos no utilizados. Libera espacio para que aparezcan nuevas oportunidades. Echa un vistazo a tus armarios y detrás de las puertas. Hay perchas o ganchos no utilizados solo sentados allí. Aunque pueda parecer inofensivo, Energéticamente esto envía un mensaje de estancamiento. Las perchas no están cumpliendo su propósito de sostener la ropa. Al quitar perchas y ganchos que no necesitas, abres espacio. Recuerda, la naturaleza aborrece un vacío. Esto permite que nuevas oportunidades, 
relaciones y abundancia fluyan hacia tu vida. Es una invitación para que la prosperidad se instale en tu espacio. Evalúa tus herramientas organizativas, como perchas, ganchos, estantes y cajones. Mantén solo lo que necesitas y usas regularmente. Al eliminar elementos no utilizados, abres espacio para que entre una nueva energía en tu entorno íntimo. Ahora que hemos repasado qué eliminar, hablemos sobre por qué estos artículos atraen pobreza e incluso enfermedades. A simple vista, algo como una camiseta vieja o una pila de libros puede parecer inofensivo de mantener cerca, pero a nivel energético, pueden tener efectos negativos muy reales. Recuerda, todo es energía, incluidos los objetos físicos. Cuando nos rodeamos de energía estancada y desordenada, en realidad estamos ralentizando el flujo de energía vibrante y fresca en nuestras vidas. Artículos viejos, desgastados, no utilizados o rotos emiten una energía densa y de baja vibración. Cuando esto se acumula en tu espacio íntimo de la habitación, te sientes pesado energéticamente. Esta energía agotada puede manifestarse como luchas continuas con finanzas, salud, motivación y vitalidad. Al igual que el desorden bloquea el flujo del tráfico, el desorden energético bloquea tu flujo. Lo mismo se aplica a la enfermedad. Un ambiente estancado y desordenado es un terreno fértil para que la enfermedad se instale. No hay espacio para vibraciones de curación para entrar. Mientras que un espacio limpio, abierto y vibrante, libre de desorden, permite que la energía de curación fluya sin obstrucciones. Al eliminar estos artículos seleccionados cuidadosamente, abres canales para que la prosperidad y el bienestar entren en tu vida con facilidad. Y tú, ¿ya has identificado alguno de estos nueve artículos en tu habitación? Comparte en los comentarios cómo planeas comenzar tu viaje de transformación para atraer más abundancia y prosperidad a tu vida.